வணக்கம் சனி பகவானை நேருக்கு நேர் வணங்க கூடாது ஏன் என்பதை இந்த நிகழ்ச்சியில் பார்க்கலாம் ராவணன் கதை மூலம் சனியின் பார்வை நம் மீது விழாமல் இருப்பது சிறப்பானது என்பது தெரிகிறது ஸ்ரீ சனீஸ்வர பகவான் அனுகிரக மூர்த்தியின் திருவடிகளில் சரணம் ஸ்ரீ சனி பகவான் பற்றிய ஐம்பத்தி அரிய தகவல்களை இந்த நிகழ்ச்சியில் தெரிந்து கொள்ளலாம் சனியானவர் ஜன்ம லக்னத்தில் இருந்தாரானால் அது சொந்த வீடாக இல்லாத பட்சத்தில் ஜாதகரின் வாழ்க்கையில் சங்கடங்கள் சூழக்கூடும் ஜாதகர் வறுமையில் உலர்வார் மட்டமான செயல்களை செய்யக்கூடியவராவார் மந்தமாக பேசுவார் லக்னத்தில் சனி இருக்க பெற்று சனிக்கு அது பகை வீடாக இருக்குமானால் நண்பருடன் சண்டை போடுகிற குணம் ஜாதகருக்கு அமையும் இரண்டாவது ஜன்ம லக்கணம் துளமாகவோ தனுஷாகவோ வீணமாகவோ அமைந்து அதில் சனி இருக்க பெற்றால் ஜாதகருக்கு உயர்வுகள் உண்டு தோற்ற பொலிவு இருக்கும் ஒரு குழுவுக்கு தலைமை தாங்கும் தகுதி ஏற்படும் சனீஸ்வர பிடியிலிருந்து தப்பிக்க சித்த மூன்று மகரம் அல்லது கும்பம் ஜன்ம லக்னம் ஆகிய சனியானவர் அங்கே இருக்க பெற்றால் ஜாதகருக்கு விசேஷமான தகுதி நன்மைகள் சிறப்புகள் எல்லாம் உண்டாகும் நான்காவது ரிஷபத்தில் உள்ள சனியானவர் அது ஜன்ம லக்னமானால் சிறப்பான பலன்களை தருவார் என்று சில கிரகங்களில் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன ஐந்தாவது இரண்டாம் இடத்தில் உள்ள சனி நிறைய பணம் தருவார் ஆனால் அந்த பணத்தை இழக்கக்கூடிய சந்தர்ப்பம் ஏற்படக்கூடும் இரண்டில் உள்ள சனியினால் முகத்தில் நோய் அல்லது வாயில் புண் ஆகியவை உண்டாகக்கூடும் ஆறு சனியானவர் இரண்டாம் இடத்தில் இருந்தாரானால் தாய்நாட்டை விட்டு வெளிநாட்டிற்கு சென்று சுகபோகங்கள் செல்வங்களையும் பெறக்கூடியவராக இருப்பார் ஏழு இரண்டில் உள்ள சனியால் ஜாதகருக்கு தாயிடம் பக்தி உண்டாகும் ஆனால் சகோதர பாசம் இராது எட்டு இரண்டில் உள்ள சனிக்கு சுப பலம் இருக்குமானால் அதாவது ஆட்சி உச்சம் போன்ற நிலை இருக்குமானால் குறைகள் குறையவும் நிறைகள் அதிகமாகவும் சந்தர்ப்பம் உண்டு நன்மைகளை வாரி வழங்குதல் ராசிகளில் ஒன்பது மூன்றாம் இடத்தில் உள்ள சனி அறிவு ஆற்றல் இரண்டையும் தருவார் ஆனால் மனோவி கூலம் அவ்வப்போது உண்டாகும் சனியானவர் மூன்றில் இருந்தால் ஜாதகருக்கு தர்ம குணம் இருக்கும் ஆனாலும் செய்யும் காரியங்களில் தரக்குறைவு இருந்து கொண்டிருக்கும் மூனில் உள்ள சனி பலம் பெற்றிருந்தாரான குறைகள் எல்லாம் அகழ்வதோடு மனைவியால் இன்பமும் வாழ்க்கையில் மகிழ்ச்சியும் உண்டாகும் பதிமூன்று மூன்றாம் இடத்தில் உள்ள சனி பலவீனமாக இருந்தாரானால் சகோதரிகளுக்கு நாசம் ஏற்படக்கூடும் தாய்நாட்டை விட்டு வெளிநாடு செல்லக்கூடிய நிலை ஜாதகருக்கு உண்டாகக்கூடும் அந்த நிலை நல்லதாக அமைவதற்கு மூன்றில் உள்ள சனி பணம் பெற்றிருக்க வேண்டும் நாளில் உள்ள சனி மகிழ்ச்சியை கொடுப்பார் அமைதியை குலைப்பார் கவலையை கொடுப்பார் குடும்பத்திலிருந்து பிரிய வைப்பார் பதிமூன்று பதிமூணாம் இடத்தில் உள்ள சனியால் தந்தை வழி நலம் குறையும் சொத்துக்கள் சேர்மானம் இராது இருதய நோய் ஏற்படக்கூடும் வயிற்று வழியும் உண்டாகும் பதினான்காவது நாலாம் இடத்தில் உள்ள சனியினால் அந்நிய தேசவாசம் ஜாதகருக்கு உண்டாகும் பதினைந்து பலம் பொருந்தியவராக உள்ள சனி நாளில் இருப்பவரானால் ஜாதகருக்கு சுபிட்சமும் செல்வமும் வாகன வசதியும் ஏற்பட தடை இராது பதினாறாவது ஐந்தில் சனி மக்கள் பாத்தியத்தை குறைப்பார் புத்திர தோஷம் உண்டாகக்கூடும் மேலும் செல்வம் சந்தோஷம் இவைகளும் குறையும் பதினேழு ஐந்தில் உள்ள சனி ஜாதகருக்கு புத்தி மந்தத்தை உண்டு பண்ணுவார் பகைவரால் தொல்லையை உண்டாக்கக்கூடும் மனநலம் திருப்தி தராது நேர்வழியில் சிந்தனை செல்லாது மனோவியாதி உண்டாகக்கூடும் பதினெட்டாவது ஐந்தில் உள்ள சனியின் வளம் வயிற்று நோயால் உண்டாகலாம் ஆனால் பொதுவாக ஒரு உன்னதமான வாழ்க்கை பெறுவதற்கு சந்தர்ப்பம் உண்டு பத்தொன்பது எட்டில் உள்ள சனி உச்சமாகவோ ஆட்சியாகவோ இருந்தாரானால் கெட்ட பலன்கள் பெருமளவு குறைந்துவிடும் நல்ல பலன்கள் இடம்பெறும் இருபது ஆறாம் இடத்தில் சனிக்கு பலம் இருக்குமானால் ஜாதகர் பகைவரை வெற்றி கொள்வார் பலம் குறைந்த சனியினால் ஜாதகர் பகைவரால் ஒடுக்கப்படுவார் இருபத்தி ஒன்னு ஆறில் உள்ள சனி பகைவருடைய வீட்டிலோ நீச்ச நிலையிலோ இருப்பாரையனால் பிறந்த குடிக்க நாசம் தேடுவார் மேலும் வாழ்வில் சோதனை ஜாதக சந்திக்கக்கூடும் இருபத்தி ரெண்டு பொதுவாக ஆறாம் இடம் சனிக்கு ஏற்படக்கூடிய இடமாகையால் ஜாதகர் கௌரவமாகவும் செல்வ சுகங்களோடும் வாழக்கூடும் ஜீரண சக்திக்கும் ஜாதகருக்கும் இருக்கும் இருபத்தி மூணு ஆறாம் இடத்தில் உள்ள சனியினால் தாய் நலம் பாதிக்கப்படும் வயிற்றுப்பு ஏற்படக்கூடும் இந்த சனி பலம் உள்ளவராக இருந்தால் ஜாதகருக்கு நோய் நொடிகள் உண்டாகாமல் ஆரோக்கியம் இருந்து வரும் இருபத்தி நான்கு ஏழில் உள்ள சனியினால் உண்மைகள் குறையும் செல்வ சுபிட்சம் குறையும் அலைச்சல்கள் அதிகமாகும் இருபத்தி ஐந்து ஏழாம் இடத்தில் உள்ள சனி ஆண் ஜாதகருக்கு தகாத பெண் சேர்க்கையை உண்டாக்கும் கீழ் தரமான செயல்களை ஜாதகர் செய்ய நேரும் இருபத்தி ஆறு எட்டில் உள்ள சனியால் கண் பார்வை மங்கக்கூடும் வயிற்று கோளாறு உண்டாகக்கூடும் இருபத்தி ஏழு எட்டில் உள்ள சனி ஜாதகருக்கு பணத்தை சேர்த்து தருவாரோ அது தவிர மதிப்பை தர மாட்டார் ஜாதகர் அடிமை வேலை செய்ய வேண்டியிருக்கும் சுயமாக பெரிய காரியங்களை நிர்வகிக்கக்கூடிய ஆற்றல் இல்லாமல் போகும் இருபத்தி எட்டு எட்டில் உள்ள சனி இளம் வயதில் ஜாதகருக்கு மகிழ்ச்சியை தர மாட்டார் ஆயுளை தீர்க்க மாட்டார் ஆயுளை தீர்க்கமாக கொடுப்பார் இருபத்தி ஒன்பது ஒன்பதில் உள்ள சனியால் ஜாதகருக்கு பணம் குவியும் மகிழ்ச்சி ஏற்படும் மக்களால் மகிழ்ச்சி உண்டாகும் முப்பதாவதாக சனி ஒன்பதில் இருக்க பிறந்தவராக வேதா தந்த மனமான்மை ஏற்படும் ஜோதிடம் போன்ற கலைகளில் பாண்டியத்துவம் உண்டாகும் முப்பத்தி ஒன்னு உள்
உடன் முப்பத்தி இரண்டு பெரும்பாலும் ஒன்பதில் உள்ள சனி ஜாதகருக்கு வெளிநாட்டில் யோகத்தை உண்டு பண்ணுவார் முப்பத்தி மூணு பத்தாம் இடத்தில் உள்ள சனி அளவர் விவசாயம் மற்றும் தானியங்களால் எண்ணெய் உரங்கள் ஆகியவற்றின் மூலம் ஜாதகர் பொருள்கள் திரட்ட சந்தர்ப்பங்களிலும் தேடி வரும் முப்பத்தி நான்காவது பத்தில் உள்ள சனி ஜாதகருக்கு சாத்திர ஞானத்தை உண்டு பண்ணுவார் சிறந்த கல்வி ஜாதகருக்கு உண்டாகும் தைரியம் புகழும் ஜாதகரை வந்து சிறந்த முப்பத்தி ஐந்து பத்தில் உள்ள சனி ஜாதகரை பணக்காரராக்குவார் உயர்ந்த ஸ்தானத்தை கொடுப்பார் பெரிய நிர்வாகியாக விளக்குவார் முப்பத்தி ஆறு பத்தாம் இடத்தில் சனி உள்ளவர்கள் சமூகத்திற்கு தலைமை தாங்க முடியும் பெரிய குழுவுக்கு ஜாதகர் தலைமை தாங்கும் சக்தி ஏற்படக்கூடும் முப்பத்தி ஏழு முப்பத்தி ஏழு பத்தில் உள்ள சனி ஜாதகருக்கு வெளிநாட்டு வாசனத்தை உண்டு பண்ணுவதற்கும் சந்தர்ப்பம் உண்டு முப்பத்தி எட்டு சனி பதினொன்னாம் இடத்தில் இருந்தால் ஜாதகர் நிறைய சம்பாதிப்பார் சொத்துக்கள் சேர்ப்பார் நிறைய வருமானம் அடைய பெறுவார் முப்பத்தி ஒன்பது பதினொன்னாம் இடத்தில் உள்ள சனி மூலம் ஜாதகர் தைரியசாலியாக வாழ முடியும் சரீர சுகம் அமையும் ஆனால் இளமையில் உடல் உபாதை ஏற்படக்கூடும் நாற்பதாவதாக பொதுவாக பதினொன்றாம் இடத்தில் உள்ள சனியால் ஒரு ஜாதகர் வியாபார துறையில் விற்பனராக முடியும் இரும்பு விவசாயம் எண்ணெய் உலோகம் ஆகிய துறைகளின் மூலம் ஜாதகர் நிறைய பொருள் திரட்டும் வாய்ப்பும் ஏற்படும் சனி பகவான் ஸ்தானம் மற்றும் பார்வை நாற்பத்தி ஒன்னு பதினொன்னாம் இடத்தில் உள்ள சனி பல நிலைகளிலும் சிறப்பை தருவார் என்றாலும் குடும்பத்தில் ஜாதகருக்கு சிறப்பை உண்டாக்க மாட்டார் ஜாதகத்தால் குடும்பத்தாருக்கு நலம் உண்டாகவும் விடமாட்டார் நாற்பத்தி இரண்டு பனிரெண்டில் உள்ள சனி ஜாதகருக்கு நல்லொழுக்கத்தை உண்டாக்க மாட்டார் தொழில்களில் வீழ்ச்சியை உண்டு பண்ணுவார் நாற்பத்தி மூணு பனிரெண்டில் உள்ள சனியால் ஜாதகருக்கு கடும் செலவு உண்டாகக்கூடும் அறிவாற்றல் மங்கியிருக்கும் பகைவரால் தொல்லை விளையக்கூடும் நாற்பத்தி நான்கு பனிரெண்டாம் இடத்தில் உள்ள சனிக்கு சுபர் பார்வை ஏற்பட்டு ஆட்சி அல்லது உச்ச நிலை ஏற்பட்டிருக்குமானால் குறைகள் பெரும்பாலும் குறையும் சில நன்மைகள் தலைக்காட்டம் நாற்பத்தி ஐந்து நவ லோகங்களிலும் ஈஸ்வர பட்டம் சனியை தவிர வேறு எந்த கிரகத்திற்கும் கிடையாது நாற்பத்தி ஆறு ஒருவருடைய ஜென்மாரசு ஒருவரது ஜென்மாரசிக்கு ஒன்னு இரண்டு பனிரெண்டு ஆகிய ராசி வீடுகளில் தலா இரண்டு வருடம் வீதம் முப்பத்தி ரெண்டு ஒன்னு ரெண்டு என்ற சஞ்சரிக்கும் காலம் ஏழு சனி காலம் நாற்பத்தி ஏழு ஒருவரின் ராசிக்கு நாலாம் இடத்தில் சஞ்சரிக்கும் போது அர்த்த சாஸ்திரம் அச்சனி என சொல்லப்படும் எட்டாம் இடத்தில் சஞ்சரிக்கும் போது அட்டமத்தி சனி என கூறப்படும் நாற்பத்தி எட்டு எட்டாம் இடத்தில் சஞ்சரிக்கும் போது அஷ்டமத்து சனி என கூறப்படும் நாற்பத்தி எட்டு ஒருவரது ராசிக்கு மூணு ஆறு பதினொன்னாம் வீடுகளில் சனி கிரக சஞ்சாரம் இடம்பெறும் காலம் நற்பலன்களை கூட்டி வழங்குகிறார் நாற்பத்தி ஒன்பது இந்தியாவில் திருநாளிற்றில் தனி ஆலயமாக சனீஸ்வரன் மிக பிரசித்தம் பெற்று விளங்குகிறார் இலங்கையில் திருகோண மலையில் மரத்தடியில் சனீஸ்வரனுக்கு தனி ஆலயம் அமைக்கப்பட்டுள்ளது ஐம்பது சனி கிரகம் பூமியில் இருந்து தொண்ணூத்தி ஏழு கோடி தொண்ணூறு லட்சம் மைல்கள் தொலைவில் உள்ளது இதனை சுற்றி மூன்று வளையங்கள் உள்ளன இதன் நடுவில் இருள் படலம் உள்ளது எழுபத்தி மைல் விட்டமும் எழுநூறு பங்கு கன பரிமாணம் உள்ளது பூமியை போல் நூறு மடங்கு எடையுள்ளது இது ராசி மண்டலத்தை சுற்றி வர இருபத்தி ஒன்பது வருடம் ஆகிறது ஐம்பத்தி ஒன்னு சங்கடங்கள் தீர்க்கும் சனி பகவானை சனிக்கிழமைகளில் விசேஷமாக புரட்டாசி மாதம் வரும் சனிக்கிழமைகளில் விரதம் இருந்து எள்ளு எரித்து சனி பகவான் கெடு பலனில் இருந்து விடுபடுவதால் நன்மை பெறலாம் ஐம்பத்தி இரண்டு சனீஸ்வரனின் அருளை வேண்டி வழிபடுபவர்கள் அவசியம் ஸ்ரீ கிருஷ்ண பரமாத்மாவையும் வேண்டுதல் செய்வது நல்லது ஐம்பத்தி மூணு சனி பகவான் தொல்லை நீங்க வேண்டுமானால் விபூதி அணிய வேண்டும் என்கிறார் ஸ்வீத்ர முனி ஸ்ரீதா முனிவர் ஸ்ரீ சனீஸ் பகவான் அனுகிரக மூர்த்திய நின் திருவடிகளை சரணம் சனி பகவானை நேருக்கு நீர் வணங்கக்கூடாது என்பது ஏன்னு பார்க்கலாம் கோயிலில் ஸ்தாபிக்கப்பட்ட எந்த ஒரு தெய்வத்தையும் வணங்கும் போது நேருக்கு நீர் நின்று தரிசிக்க கூடாது அந்த தெய்வத்தின் பார்வையை சக்தியை நம்மால் தாங்கிக் கொள்ள இயலாது சன்னதியின் இரு பக்க வாட்டிலும் நின்று தரிசிக்க வேண்டும் தெய்வ சக்தியை நேருக்கு நேர் எதிர்கொள்ளும் சக்தியை உடைய நந்தி கருடாழ்வார் சிம்மம் போன்ற அந்த தெய்வ வாகனங்கள் மட்டும் நேருக்கு நேர் அமைக்கப்பட்டிருப்பதை கோயில்களில் காணலாம் நவ கிரகங்களில் ஒவ்வொரு கிரகத்துக்கும் அதன் இருப்பிடம் செயற்கை பார்வை ஆகியவற்றை பொறுத்து ஒவ்வொரு விதமான பலன்கள் உண்டு இதற்கான ஸ்தான பலம் யோக பலம் சிஷ்ட பலம் என்று சொல்வார்கள் இயற்கையிலே அசுபரிகிரமான சனி கிரகத்தை மூணு ஏழு பத்து ஆம் பார்வை பொதுவாக அசுத பலனையை ஏற்படுத்தும் ஆகவே சனியின் பார்வை பொதுவாக அசுபத்தையே ஏற்படுத்தும் என்பதால் கோயில்களிலும் சனீஸ்வரன் சன்னதிலும் நேரு நேருக்கு நேர் நின்று அமர்ந்து சனியை தரிசிப்பதை தவிருங்கள் இது ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடியதுதான் இந்த நிகழ்ச்சி உங்களுக்கு பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க இது போல் நீங்க நிறைய விஷயங்களை தெரிஞ்சுக்கணும் நம்ம சேனல்ல சப்ஸ்கிரைப் செஞ்சிருங்க பை பை ஃப்